Allora, non per annoiarvi, ma perché veramente ci sono tantissimi, tantissimi argomenti, continuiamo a parlare degli accessori da smoking. D'accordo, ragazzi. Also gehen wir weiter mit den Accessoire von Smoking, da ein echter Mann keinen Fehler machen darf. Hello guys, welcome back again and uh, today we're talking about accessory of the tuxedo. Quindi mi raccomando, come giustamente ha ricordato Jerry, guardate anche i precedenti video dove abbiamo parlato dello smoking abito e eh, della fascia e poi aiutatemi, ah sì, del panciotto, se quando delle bretelle, del papio e oggi und jetzt gehen wir weiter mit uh, hemd so in the last videos we actually talked about about the the total look so it was about the classic tuxedo we talked about the bands the braces and uh, today whatever yeah we already uh -huh. talked about it and today we're talking about camice, the camice, shirt come yeah. anticipato giustamente alessia e quindi la camicia è importantissima sì, nello smoking. Oh, okay. Sì, 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 assolutamente. Allora, a differenza di tutto quello che abbiamo visto fino adesso, che doveva essere nero, Black, black nero. tie o schwarz, ok, la camicia deve essere bianca. Un bedding vice head. Assolutamente bianca. Jerry non lo dice. I was just trying to... Uh, show you something very important. So everything we talked about was had to be a black color. So uh, the color of the of the suit, the color of the braces, the color of the bow tie. But the shirt has to be white color. White. E di che tessuto può essere Alessia? Può essere o in seta o in cotone. Cotone leggero. Welche Farbe Stefania? So Baumwolle, Seide, Oda. Eh, no, diciamo che il cotone deve essere un cotone o di battista, un cotone leggero, un cotone molto elegante. Das Altrimenti, vuole seta. So, what about the fabric of the tuxedo shirt? It could be in silk, it mm -hmm. could be uh, cotton, but sì. a very special cotton. Mm -hmm. And what else? E quindi poi andiamo oltre e vediamo lo stile. Lo stile deve essere appunto con il collo a dalette a rondine. Questo è proprio il classico collo da papion e da smoking in particolare. Das perfekte Hemd hat diese zwei Kanten und hat diese abgerundete Kanten. So talking about the color, it has to, you need to have the wings here. So remember to choose the right one, as you can see. È molto molto elegante, molto bella, ed è appunto, viene detta appunto con il collo a rondine. Non so in tedesco come si dice. Mm, auf Italienisch ist es ein Schwalbenkanten. Ein Schwalbenkanten, rondine. Yeah, just like in English, so it's the wing color. Wow. Poi ricordatevi anche che come in tutte le camicie, con tutti gli abiti del mondo, nel momento in cui noi utilizziamo il papio, devono avere, diciamo, la bottonatura ricercata che può essere appunto o con dei bottoni eh, diciamo importanti come questi oppure andiamo avanti con mit fliege ah. sollte unbedingt die Knopfleiste uh, ja, ausgesehen aber nur mit sehr wichtige Knopf Juwelier Knopf So talking about the button lane, uh, you can just have a normal button on this kind of shirt. So uh, it has to be a research, I mean very, uh, how can I say, uh, more detailed button, just as you can see on my shirt. Ah, but Jerry, it's is verdict here, the knopf list. Yeah, this is another thing very special we want to show you. So. Oppure, appunto, eccoci qui. Può essere con, scusa Jerry che ti copro, no, no. <ride> con la bottonatura coperta, vedete? Che è veramente molto molto bella anche questa. Mm -hmm. So, è un elegante, un fetect. So, this is 
uh, this button lane is um, doesn't have I mean it's not covered and this one is very very special this is a silk shirt and as you can see the button lane is covered quindi quando indossate eh, il papion con qualsiasi abito ricordatevi che la camicia deve avere una bottonatura ricercata ok con lo smoking in particolar modo inoltre la camicia da smoking deve avere lo sparato possiamo toglierti queste bellissime bretelle yeah. sì ecco che cosa significa significa un davanti ricercato in questo caso abbiamo questo leggero plissé di cotone molto elegante molto bello verticale che slancia il corpo questo è un tipo di sparato. Ein, mm, ein Brusse recherchiert mit dieser uh, plissierte Falten und es ist ein piqué Brust. So, talking about the front part of the shirt, as you can see we have these details mm. on it and it's not just a simple one but it has to be rich in some way. Lo sparato perché? Perché lo sparato dà un senso di eleganza e, e di perfezione e risale come noi sappiamo e come abbiamo già visto nelle lezioni di stile sullo smoking a tantissimi anni fa questo è per esempio lo sparato cleofinati proprio che risale diciamo è ripreso esattamente eh, eh, dalle sue origini quindi questa proprio perfezione assoluta del fronte della camicia und bei cleofinati gibt es die Möglichkeit noch etwas edler zu anfertigen und wir haben diese pique Brust mit diesen juwelierten Knöpfen. So, alles ist so schön, so bei der Tradition zu renovieren. So, I want to show you something very, very uh, important. Why do we use this? I mean, it just helps you to, to keep the front part of the shirt very, very tidy, so you don't see all the wrinkles that sometimes uh, happen to see on the shirt. Right, so it tidies up your the front page, the front part of a shirt. Quindi eh, lo sparato, appunto, e la camicia in particolare nello smoking è molto importante perché perché è molto molto visibile. E... Und Stefania, alles ist so wichtig, alle Accessoires sind wichtig. Und wer ihr äh, Zweifel habt, bitte alle anderen Videos sehen. E Vediamo il polso della camicia. E che eh, sì, 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 come deve essere il polso della camicia? Jerry ci fa vedere come si posiziona. Noi magari lo aiutiamo un po', quindi il polso della camicia deve essere un polso doppio. No, ein Tipps. Bei Manschetten haben wir eine umschlagene Manschette. Dove praticamente ci sono le quattro asole. Ein, zwei, drei. Fia knopfloch. Ricordatevi che il dritto del polso deve essere ovviamente questo. E voi lo vedete guardando la camicia proprio perché? Perché la parte esterna, diciamo interna che diventa esterna, deve essere quella con l'adesivo rigido che ti dà proprio l'effetto, diciamo, dell'eleganza. Cosa che invece all'interno vedete e il tessuto è molto più morbido. And as you can see, we have four button holes. Why this? Because eccoci qui. Yeah. Ovviamente il gemello deve essere posizionato così. So Bye. this is for the cuffing. <laughs> Alessia. Und die Manschetten sollte so eingesteckt sein. E quindi ragazzi, visto che ci sono tanti tanti argomenti ancora da dire, promesso che il prossimo video sarà l'ultimo sui accessori da sport. Il video fu di das letzte accessoire by Heron Anzu. So we still got just a little few things to tell you about the, the, the jacket and the accessory. So see you next time. Ciao. Promise it's gonna be the last one. <laughs> Ciao.